Bonjour et bienvenue in the episode 2 of Qui va gagner des millions? I am your host Muskan and I welcome you all to Language Fluent. So, as you have been part of episode 1 of Qui va gagner des millions, you might be aware of how this pattern goes alike. We will have a few set of questions and here I, your host Muskan, will be testing your knowledge on the various topics like in the first part we did reading and today we'll be doing the listening. If you have any doubts in the listening practice, how it goes about, what is exam structure, you can go back and refer to video number 6 of the TEF course playlist, Learn TEF in 15 days. So without wasting any time, let's proceed to the show and let's get started. <laughs> Let's begin with section A and in section A you will have a set of questions that you have to answer after listening. So it's gonna go about like I'll say the instructions, the audio will be played only once, please be careful about it and after that I will ask you the questions and you will have 20 seconds to mark the answers. Let's proceed with section A. Les instructions. Vous allez entendre une personne décrire ses sacs. Voici les dessins de cinq sacs. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque sac décrit. Attention, il y a cinq dessins pour seulement quatre sacs mentionnés. Question number one to four. The audio will be played only once and after that you guys will have 20 seconds to answer the questions. Let's begin. Vous allez entendre une personne décrire des sacs. Voici les dessins de cinq sacs. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque sac décrit. Attention, il y a cinq dessins pour seulement quatre sacs mentionnés. Ok, guys, now that you're done with section A, let's see that were you a master in it or you need some more revision. Ok, so the answer goes to be for question A, the answer is dessin B. Question 2, dessin D. Question 3, dessin A. Question 4, Desa A. Uh. So, how many did we get right? Okay, let's proceed with section B. Let me read out the instructions for you. Vous allez entendre des messages sur répondeur téléphonique. Écoutez les deux messages et répondez aux questions. So, here is the list of the questions and I'll say it out loud for you so that when you are listening to the audio, they are much more clearer. Question number 5 says, Ce message est diffusé dans la rue. Une école, un cinéma, un théâtre. Question 6 says, Dans ce message, on annonce une exposition, une visite guidée, un divertissement, une manifestation. Question number 7 says, Ce message est diffusé dans un zoo, un parc, un cirque, une ferme. Whereas question number 8 says, Ce message a pour objectif d'organiser la visite des lieux de sécuriser l'accès aux animaux, d'inviter les spectateurs à patienter, de donner des précisions pour la sortie. And now the audio will be played along with the two messages. Vous allez entendre des messages sur répondeur téléphonique. Écoutez les messages et répondez aux questions. Salut maman et papa. Je vais revenir lundi matin et non mardi matin. Pouvez-vous venir me chercher à l'aéroport J'arriverai à 7h15. Je vous embrasse. Madame Le Sieur, c'est le magasin Souris Plus au sujet de l'ordinateur que vous nous avez laissé. Il n'y avait rien de bien grave, juste une petite pièce à changer. Vous pouvez passer le récupérer dès aujourd'hui. À bientôt. And the time's up. Let's see that whether you did it right or not. So, question number five, the answer was option A, la hue. Question number six, option C, un divertissement. Question number seven for message two goes out to be C, un cirque. And option Question 8, 
Option D, the donate de precision pour la sortie. That is how we are done with these four questions. Let's see the next set of questions. Vous allez entendre des informations courtes extraites de journal radiophonique. Indiquez la rubrique correspondant à chacun de ces informations. Let's see the section we have. Information 1 and the question says, question number 9 is, Sport, société, tourisme, spectacle. Information 2. Question 10. Media, économie, gastronomie, consommation. Now the audio will play and you will have 20 seconds to answer the questions. Let's begin. Attention, cet après-midi à 16h30, spectacle de marionnettes pour les petits. Le chapiteau se trouve devant la fresque Place des Nations. Les enfants doivent être accompagnés. Now that the time is over, let's see how many answers did you get right. So here, for question number 11, the correct option goes out to be option C. Ne sont pas impliqués. Question number 12, option B. Ne sont plutôt impliqués. Personne 3. Question 13 goes out to be ce sont complément indiqué. Impliqué, désolé. Question number 14 goes out to be option B. Ce sont plutôt impliqué. Congratulations, guys. You have made it so far. And if you are till here, let's proceed to the last section of this KBC round. Qui va gagner des millions? That is section D. Let's get on to it. Vous allez entendre trois phrases très courtes. Très courtes. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous avez entendue. Par exemple, vous entendez « il a bouché la bouteille ». Vous lisez « il a bougé la bouteille ». Oui, non. Vous avez choisi B. C'est la correcte option. So here you choose the B option because that is the correct option. Now we have the audio for 15, 16 and 17. I'll read out the questions for you. Ils arrivent tout trois d'Italie. Oui, non. J'en ai assez engouté ces salades. Oui, non. Ces filles sont difficiles ou accessibles. Oui, non. And the audio will start now. À bien y réfléchir, je n'en ai aucune idée. Certains sont préoccupés par la pollution, la couche d'ozone, d'autres pas du tout. J'avoue ne m'être jamais posé la question. Eh bien, en fait, depuis quelque temps, j'en ai pris conscience. Je limite mes trajets automobiles, je réduis ma consommation d'eau et d'électricité et je fais attention au recyclage. J'adhère entièrement à la pensée écologique. C'est vraiment le moindre de mes soucis je vais vous dire, moi, je laisse les autres s'en préoccuper pour moi et changer leurs habitudes. Ce n'est nullement mon problème. Now that you're here, let's see the correct options. For question number 15, it goes out to be option A. Oui. 16, no. A. Question number 17 goes out to be A. Oui. Congratulations, guys. If you are till here, you are now a millionaire. I hope you think that you're the master. Why? Because you are till here now. You continued the journey of listening. I know it can be a little difficult at times. But since you are here and you have your scores ready, let's match it onto the scoreboard and see where you guys stand. So, if you are here on the top, you are a millionaire now. And else you need a little more revision. I hope you'll get through it. Congratulations et félicitations. That is it for the episode 2. Okay guys, I hope you found this video pretty interesting and exciting as well and I hope you all enjoy it to the fullest. So that is me for today and I'll take my part off. Do not forget to subscribe to Language Fluence channel given below and I'll see you soon with yet another exciting video with Language Fluent. Au revoir, à très bientôt, bisous bisous. Au revoir.